பயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழகு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழகு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மத் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்று எம்இ எயிட் ஃபைவ் நைன் ஃபோர் எம்இ சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜீரோ ஃபைவ் டைனமிக்ஸ் ஆஃப் மிஷின்ஸ் இதில் யூனிட் டூ பேலன்சிங் இதில் மாடியூல் டூ பாயிண்ட் ஒன் டூ டூ பாயிண்ட் ஒன் டூவை ஒரு கொஸ்டின் நான் கேட்டிருக்கேன் இது வந்து வாட் ஆர் ப்ரைமரி அன்பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸ் ப்ரைமரி அன்பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸ் நான் என்னென்னு சொல்லணும் அதே நேரத்தில் செகண்ட்ரி அன்பேலன்ஸ்ட் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ரெசிப்ரோகேட்டிங் மேசஸ் ஆர் ரெசிப்ரோகேட்டிங் இன்ஜின் ஒரு ரெசிப்ரோகேட்டிங் இன்ஜினில் இருக்கிற ப்ரைமரி அன்பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸ்னால் என்ன செகண்ட்ரி அன்பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸ்னால் என்னங்கிறது சொல்லணும் இது வந்து தனித்தனியாகவே ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டினாக வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது இந்த ஃபார்முலாவுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னால் இந்த டயக்ராமில் என்ன இருக்குது இந்த டயக்ராமிலேருந்து நம்ம எப்படி இந்த ஃபார்முலாவை அரைவ் பண்ண போகிறோம் இதை பார்ப்போம் இந்த இதில் நான் இப்போ உங்களுக்கு முதல்ல டெரிவேஷன்ஸ் கொடுக்கல ஃபார்முலா மட்டும்தான் கொடுத்துருக்கேன் அந்த ஃபார்முலாவுடைய எப்படி அதிலேருந்து அரைவாச்சுங்கிற டீட்டெயில் மட்டும்தான் நான் சொல்ல போகிறேன் நீங்கள் டூ மார்க் கொஸ்டின் எழுதணுனாலும் கடைசியாக எப்படி எழுதணுங்கிறதையும் நான் சொல்கிறேன் இப்போ இந்த இதை பார்ப்போம் இந்த இதில் இது பிஸ்டன் இந்த பிஸ்டன் வந்து எதுக்குள்ளே இருக்குது ஒரு சிலிண்டருக்குள்ளே ரன் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு ரன் ஆகுதுன்னா என்ன டூ அண்ட் ஃப்ரோ மோஷன் இதுதான் ரெசிப்ரோகேட்டிங் மோஷன் இந்த இதை வந்து ஒரு கிராங்க் சாஃப்டோட கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கனெக்டிங் ராட் பிசிங்கிறது இருக்கு சிஓங்கிறது கிராங்க் சாஃப்ட் இப்போ இது வந்து ரெசிப்ரோகேட்டிங் இன்ஜினாக இருக்கிறதுனால நமக்கு இந்த கிராங்க் சாஃப்டில் தான் நமக்கு அவுட் புட் எனர்ஜி கிடைக்கிது இந்த இதுக்கான ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த இதில் தான் கிடைக்கிது இப்போ ஒரு ஐசி இன்ஜினாக இருந்தால் அது எதுலேருந்து வரும் அது பெட்ரோல் டீசல் இந்த இதனுடைய கெமிக்கல் எனர்ஜிலேருந்து தெர்மல் எனர்ஜி ஆகி தெர்மல் எனர்ஜியிலேருந்து நமக்கு இந்த ஃபோர்ஸ் எனர்ஜி கிடைக்கிது கிராங்க் சாப்பிட்டும் ரொட்டேட் ஆகுது ஓகே இப்போ இந்த இதில் இருக்கிற மற்ற இதுகள்லாம் பார்ப்போம் இப்போ இந்த இதில் கிராங்க் சாப்பிட்டுடைய லென்த்து வந்து ஆர்னு இருக்குது கனெக்டிங் ராடு உடைய லென்த்து வந்து எல்னு இருக்குது இதை மேக் பண்ணுறது இதாவது லைன் ஆஃப் ஸ்லைடிங் லைன் ஆஃப் ஸ்ட்ரோக் அந்த லைன் ஆஃப் ஸ்ட்ரோக்கில் வந்து இது வந்து தீட்டாங்கிற ஆங்கிளை மேக் பண்ணுது கிராங்க் சாப்பிட்டுடைய இந்த பொசிஷன் சிங்கிறது இங்கே வரும்போது அதை வந்து அவுட்டர் டெட் சென்டர்னு சொல்லுவோம் அதே இது இந்த இடத்துல இருக்கும்போது இன்னர் டெட் சென்டர்னு இருப்போம்னு சொல்லுவோம் இந்த இதுதான் இந்த பிஸ்டன் வந்து மூவ் ஆகிற டிஸ்டன்ஸ் ஸ்ட்ரோக் லென்த்து ஓகே இந்த ஸ்ட்ரோக் லென்த்து வந்து எப்போ என்னவாக இருக்கும் டூ ஆர்ங்கிற அளவில் இருக்கும் இப்போ மற்றதை பார்ப்போம் எம் மேஸ் ஆஃப் த ரெசிப்ரோகேட்டிங் பார்ட்ஸ் இதில் ரெசிப்ரோகேட்டிங் பார்ட்டுங்கிறது இது ஒன்று தான் இது ரெசிப்ரோகேட்டிங் மோஷன் லீனியர் மோஷனாக இருக்குது இந்த லீனியர் மோஷனாக ரொட்டேஷனல் மோஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் நமக்கு இந்த கனெக்டிங் ராடு வந்து இந்த கிராங்க் சாஃப்டோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கு ஒமேகாங்கிறது ஆங்குலர் வெலாசிட்டி ஆஃப் த கிராங்க் இது வந்து ரேடியன் பெர் செகண்டில் இருக்குது ஆர் லென்த் ஆஃப் த கிராங்க் லென்த் ஆஃப் த கிராங்க் எண் வந்து ஒப்ளிகிட்டி ரேஷியோங்கிறது இட்ஸ் அ ரேஷியோ பிட்வீன் லென்த் ஆஃப் த கனெக்டிங் ராட் அண்ட் த லென்த் ஆஃப் த கிராங்க் சாஃப்ட் தீட்டா ஆங்கிள் மேட் பை த கிராங்க் ஃப்ரம் ஐடிசி தென் ஏபிங்கிறது ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் ரெசிப்ரோகேட்டிங் பார்ட்ஸ் இந்த ரெசிப்ரோகேட்டிங் பார்ட்டுங்கிறது இதில் ஒன்றே ஒன்று தான் இது வந்து ஒரு ஆக்சலரேஷனில் இருக்குது அந்த ஆக்சலரேஷன் டைரக்ஷன் இந்த டைரக்ஷனில் இருக்குது எஃப்ஐங்கிறது எனர்ஜி ஆஃப் ஃபோர்ஸ் டியூ டு ரெசிப்ரோகேட்டிங் பார்ட்ஸ் இது வந்து நியூட்டனில் நம்ம சொல்கிறது வழக்கம் இப்போ இந்த இதில் நம்ம சொன்னோம் இங்கே வந்து கேஸ் ஃபோர்ஸஸ் கேஸ் எனர்ஜி ஆக்ட் பண்ணுது கேஸ் ஃபோர்ஸ்னால் இந்த பிஸ்டன் ஸ்லைட் ஆகுது அப்படி ஆக்சலரேஷன் இந்த டைரக்ஷனில் இருக்குது இந்த டைரக்ஷனில் இருக்குது அப்போ இதுக்கு ஒரு மேஸ் இருக்குது அந்த மேஸ் வந்து எம்னு நம்ம வச்சுருக்குறோம் அப்போ மேஸ் இன்ட்டு ஆக்சலரேஷன் என்ன கேட்கும் ஃபோர்ஸ் க்ரியேட் ஆகும் அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த டைரக்ஷனில் இருக்குது எப்பயும் ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணிச்சுன்னா அதில் என்ன இருக்கும் ஒரு எனர்ஷியல் ஃபோர்ஸும் அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கும் அது ஈக்குவல் மேக்னட்யூட்லேயும் இருக்கும் அந்த இது தான் இந்த எனர்ஷியல் ஃபோர்ஸ் இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த டைரக்ஷனில் இருக்குது அதனால் எனர்ஷியல் ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த டைரக்ஷனில் இருக்குது எனர்ஜி ஆஃப் ஃபோர்ஸ் வந்து எங்கே ஆக்ட் பண்ணும் இது வந்து இந்த ஃப்ரேமில் தான் ஆக்ட் பண்ணும் இந்த ஃப்ரேமை தான் அது வந்து நகட்ட பார்க்குது இந்த டைரக்ஷனில் 
இந்த இது தான் அன்வான்டட் ஃபோர்ஸ் இந்த இதை நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணால் தான் நமக்கு வந்து இந்த சிஸ்டம் வந்து ஸ்மூத்தாக ரன் ஆகும் அந்த இது தான் இதை பார்ப்போம் இப்போ வந்து வி நோ த ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் த ரெசிப்ரோகேட்டிங் பார்ட்ஸ் ஏபி இந்த இதுக்கு தான் நம்ம மாடியூல் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒனில் இந்த ஃபார்முலாவை நான் கொடுத்துருக்குறேன் இது வந்து ஆர் ஒமேகா ஸ்கொயர் காஸ் தீட்டா ப்ளஸ் காஸ் டூ தீட்டா டிவைடட் பை என் இந்த என்கிறத ஒப்ளிகிட்டி ரேஷியோ இது முக்கியமானது ஓகே இப்போ எனர்ஷியா ஃபோர்ஸ் ட்யூ டு த ரெசிப்ரோகேட்டிங் பார்ட்ஸ் ஈஸ் நம்ம என்ன சொன்னோம் எப்போ ஒரு மேஸ் இருந்துச்சுன்னா அது ஃபோர்ஸ் இருக்கும் ஃபோர்ஸ் வந்து எம்என்டிஏ இது நியூட்ரன்ஸ் டே செகண்ட் லா ஆஃப் மோஷன் அப்போ அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் ஒரு எனர்ஷியா ஃபோர்ஸ் ஒர்க் பண்ணணும்னு சொன்னோம் அப்போ எனர்ஷியா ஃபோர்ஸும் மைனஸ் ஆஃப் எம்ஏ தான் இந்த இது எம்ஐ எனர்ஷியா ஃபோர்ஸ் எம்ஐ வந்து எம் என்ட்டு இது என்னுடைய மேஸ் வந்து நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோம் எம் எடுத்திருக்கோம் இது ஆக்சலரேஷன் அப்போ எம் எம் மல்டிப்ளைட் பை ஆக்சலரேஷன் இந்த இதை நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணால் ஆர் இன்ட்டு ஒமேகா ஸ்கொயர் காஸ் தீட்டா ப்ளஸ் காஸ் டூ தீட்டா டிவைடட் பை என் ஓகே இப்போ நமக்கு எனர்ஜி ஆஃப் ஃபோர்ஸ் கிடச்சிருச்சு இன் ரெசிப்ரோகேட்டிங் மெக்கானிசம் திஸ் ஃபோர்ஸ் எஃப்ஐ ஈஸ் அண்ட் அன்பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸ் இந்த ஃபோர்ஸ் தான் அன்பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸ் இந்த பேலன் இந்த ஃபோர்ஸை நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு இந்த சிஸ்டம் வந்து வைப்ரேஷன் இல்லாமல் ஃப்ரீயாக ரிவால்வ் ஆகும் அதுதான் நம்மளுடைய டோட்டல் எய்ம் இந்த செகண்ட் யூனில் படிக்கிறது பூராமே பேலன்ஸிங்னா என்னது வைப்ரேஷன் இல்லாமல் நம்ம இந்த எல்லா சிஸ்டத்தையும் எப்படி ரன் பண்ண வைக்கிறதுங்கிறத இந்த யூனிட்டுடைய முக்கியமான எய்ம் அப்போ இந்த ரெசிப்ரோகேட்டிங் இன்ஜினில் இந்த அன்வான்டட் எஃப்ஐங்கிறத நம்ம எலிமினேட் பண்ணணும் அல்ல குறைக்கணும் அன்பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸுங்கிறத எஃப்யூன்னு கொடுத்துருக்கு எஃப்யூ சிக்கல் டு எஃப்ஐ இது வந்து இதே இது தான் கொடுத்துருக்கு எம் இன்ட்டு ஆர் இன்ட்டு ஒமேகா ஸ்கொயர் காஸ் தீட்டா ப்ளஸ் காஸ் டூ தீட்டா டிவைடட் பை என் இப்போ இதில் இந்த வெளியே இருக்கிறத இப்படி மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா ரெண்டு காம்போனட் நமக்கு கிடைக்கிது இது ஒரு காம்போனெண்ட் கிடைக்கிது இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இதால் இதை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஒரு காம்போனெண்ட் கிடைக்கிது இது ரெண்டுக்குமே இந்த முதல் காம்போனெண்ட்டுக்கு இந்த பிரைமரி அன்பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸ்னு பேர் இந்த ரெண்டாவது காம்போனெண்ட்டுக்கு செகண்டரி அன்பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸ்னு பேர் அதுதான் அவ்வளோதான் நமக்கு இப்போ இந்த ஃபார்முலா தெரிஞ்சுன்னா இந்த இதை வந்து ஈஸியாக எழுதிடலாம் இந்த சின்ன டயக்ராம் போட்டு இந்த ஃபார்முலாவை எழுதி இந்த எஃப்ஐலேருந்து இதே மாதிரி பிரித்து எழுத வேண்டி தான் ப்ரைமரி அன்பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸ் எஃப்பி சிக்கல் டு இது தான் எம்ஆர் டபிள்யூ ஸ்கொயர் இன்ட்டு காஸ் தீட்டா அதே மாதிரி இங்கே செகண்டரி அன்பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸுங்கிறதுக்கு இதனுடைய செகண்ட் பார்ட்டு தான் எஃப்எஸ் இது செகண்டரி ஃபோர்ஸ் வி எம் இன்ட்டு ஆர் ஒமேகா ஸ்கொயர் இன்ட்டு காஸ் டூ தீட்டா டிவைடட் பை என் இப்போ இந்த இது மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா பார்த்தாது இதனுடைய வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது ஏன்னா காஸ் தீட்டா வேல்யூ வந்து இது வந்து இந்த இடத்துல இருக்கும்போது என்னவாக இருக்கும் ஜீரோவாக இருக்கும் இங்கே இருக்கும்போது என்னவாக இருக்கும் ஒன் எயிட்டி டிகிரியாக இருக்கும் இங்கே இருக்கும்போது நைன்ட்டி டிகிரியாக இருக்கும் டூ செவன்ட்டி இது இந்த டைரெக்ஷனில் ரொட்டேட் ஆகுது அப்போ நைன்ட்டி இது டூ செவன்ட்டி டிகிரியாக இருக்கும் ஓகே அப்போ இந்த வேல்யூ தீட்டா வேல்யூ மாறும் போதெல்லாம் இந்த ரெண்டு வேல்யூமே ப்ரைமரி அன்பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸுடைய வேல்யூ மாறும் செகண்டரி அன்பேலன்ஸ்ட் ஃபோர்ஸுடைய வேல்யூ மாறும் எப்போயுமே இந்த ஃபோர்ஸுடைய டைரக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் தான் இந்த அன்பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸுடைய டைரக்ஷன் இருக்கும் டைரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகலை ஆனால் மேக்னட்யூட் வந்து ரொம்ப சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது இது எப்போ இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து மேக்சிமமாக இருக்கும் அன்பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸ் வந்து மேக்சிமமாக இருக்கிறத தான் நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணணும் மினிமமாக இருக்கும்போது பேலன்ஸ் பண்ணி பிரயோஜனம் இல்லை மேக்சிமம் இருக்குது எவ்வளவு இருக்குதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுட்டு அதை பேலன்ஸ் பண்ணால் தான் ஸ்மூத்தாக ரன் ஆகும் இப்போ இந்த இதில் மேக்சிமம் எப்போ இருக்கும் தீட்டா வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஒன் எயிட்டியாக இருக்கும்போது இந்த வேல்யூ வந்து மேக்சிமமாக இருக்கும் அப்போ தான் இந்த தீட்டா வேல்யூ காஸ்ட் தீட்டாவுடைய வேல்யூ வந்து ஒன்றுங்கிறத வரும் எஃபி மேக்ஸ் சிக்கல் டு எம் ஆர் ஒமேகா ஸ்கொயர் அதே மாதிரி செகண்டரி பார்ட்டுலேயும் இங்கே வந்து டூ டைம்ஸ் ஒரு ரெவல்யூஷனில் டூ டைம்ஸ் வந்து மேக்சிமம் வருது ஆனால் இங்கே வந்து இந்த செகண்டரி அன்பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா தீட்டா வேல்யூ வந்து ஜீரோ நைன்ட்டி ஒன் எயிட்டி த்ரீ சிக்ஸ்டி இந்த இ
ஏன்னா இது வந்து டூ தீட்டாவாக இருக்கிறதுனால அந்த சமயத்தில் எல்லாமே இதனுடைய மே வேல்யூ மேக்சிமம் வேல்யூவாக இருக்குது அதனால் எஃப்எக்ஸ் மேக்சிமம் வந்து எம் ஆர் ஒமேகா ஸ்கொயர் டிவைடட் பை என் இப்போ இதையும் இதையும் கம்பேர் பண்ணோம்னா இதனுடைய மேக்னிடியூடு வந்து ரொம்ப குறை ஏன்னா டிவைடட் பை என் இருக்குது இந்த வேல்யூ வந்து எப்பையும் என்னுடைய வேல்யூ வந்து கிரேட்டர் தேன் ஒன்றாக இருக்கும் இந்த வேல்யூ வந்து இதை கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப மீகர் அமௌண்ட் ஸ்மால் அமௌண்ட்டாக இருக்கும் லோ ஸ்பீட் ஸ்லோ ஸ்பீடு இன்ஜின்க்கெலாம் வந்து நம்ம இந்த செகண்டரி அன்பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸை கன்சிடர் பண்ணக்கூட வேண்டியதில்லை இதை நெக்லெக்ட் பண்ணிடலாம் டைரெக்டாக நெக்லெக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த அன்பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸை மட்டும் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி இதை மட்டும் நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணாலே போதுமானது இப்போதைக்கு நீங்கள் பிரைமரி அன்பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸ் செகண்டரி அன்பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸ்க்கு இந்த அளவு தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ இது வந்து ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டின் எழுதுகிறதா இருந்தால் இந்த சின்ன டயக்ராம் போடுங்க இவ்வளவு டீட்டெயில் எழுதலைனாலும் இதில் இருக்க டீட்டெயில் இந்த ஃபிகரில் இருக்கிற டீட்டெயிலே போதுமானது இந்த ஃபார்முலாவை எழுதுங்க முதல்ல ஆக்சிலேஷன் ஃபார்முலாவை எழுதுங்க ரெண்டாவது இந்த நெர்ஷியல் ஃபோர்ஸ் ஃபார்முலாவை எழுதுங்க அது ரெண்டையும் இதே மாதிரி செப்பரேட்டாக பிரித்து காட்டுங்க போதும் அது டூ மார்க்கு என்ன ஆனது என்னுடைய சேனல் வந்து ஏயு மேக் இன் தமிழ் இதுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது ஒரு பெல் சிம்பிளும் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரிமைண்டர்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த ரிமைண்டர்ஸ் மூலமாக வரிசையாக என்னுடைய மாடியில் பார்த்துட்டே வாங்க உங்களுக்கு சிலபஸ் முழுவதும் கவர் ஆகும் அப்போ நீங்கள் கான்ஃபிடென்ட்டாக உங்களுடைய எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணலாம் நல்ல மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணியே பாஸ் பண்ணலாம் ஓகே சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்